பேர் ஜீவா எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃபினால் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த உலகத்தில் இயற்கையை பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது இந்த வகையில் சொல்லப்போனால் நானும் ஒரு இயற்கை ரசிகன்தான் ஆன்லைன் புக்கிங்கா ஆமாம் உங்கள் பேர் ஜீவாவா ஆமாம் ஆ ஐடி ப்ரூஃப் கொடுங்க ஆ ஆ தம்பி தான் உங்கள் ரூமு ஆ ரெஸ்ட் எடுங்க ஓகே வேறு டீ காஃபி எதுவும் தேவைன்னா கால் பண்ணுங்க நான் இல்லை இல்லை எனக்கு இப்போ வேண்டாம் காலையில் எட்டு மணிக்கு வாங்க ஆ சரி வேறு ஏதாவது வேணும்னா கால் பண்ணுங்கள் வந்துடுறேன் கதவை போட்டுட்டுங்களா ஆ பண்ணிடுங்க ஆமாம் வந்துட்டேன் சாப்பிட்டேம்மா நான் வேலையை முடிச்சுட்டு நாளைக்கு கூப்பிட்றேன் உங்களுக்கு நீங்க யாருங்க இவங்க <laughs> 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 மேனேஜரும் ஃபோனும் எடுக்கல தம்பி இங்கே ஒரு நிமிஷம் வா ம் ஆமா வா தம்பி நீ ஏதோ கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறது நல்லா தெரியுது நான் என்னது கன்ஃபியூஷனில் இருக்கேன் நானும் இந்த ரெசார்ட்டை புக் பண்ணியிருக்கேன் சார் நானும் தான் சார் புக் பண்ணியிருக்கேன் மேனேஜர் கால் பண்ணியிருக்கேன் அவர் வந்ததுக்கப்புறம் பேசிப்போம் அதுக்கு அவன் ஃபோன் எடுத்தால் தானே உனக்கு ஆக்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா சும்மா சொல் இல்லை இல்லை சார் உனக்கு கேமரா ஃபேஸ் நல்லா இருக்கு அதனால தான் கேட்குறேன் சார் வேண்டாம் சார் எனக்கு இதுக்கு சார் இது சான்ஸ் ஒரு ஒரு தான்ப்பா வரும் அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஒயிட் ஷர்ட் வச்சுருக்கியா ம் இருக்கு காலைல ஆறு மணிக்கு இங்கே ஷூட்டிங் நடக்கும் வந்துடு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நிமிஷம் கதை சொல்கிறேன் அதை முதல் கேளு அப்போ தான் உனக்கு ஐடியா கிடைக்கும் ஒரு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உனக்கு வேணும்னா எங்கள் டீமை கூட உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்க ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறதுக்காக கொடைக்கானலுக்கு வராங்க ம் 
நிறைய இடங்களில் ஷூட்டிங் எடுத்துகிட்டு அன்னைக்கு நைட்டு ரெசார்ட்டில் தங்கிறதுக்காக வராங்க அப்போ தான் சார் ஒன் சோ சாரி சார் எங்கள் அம்மா கால் பண்ணியிருந்தாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் இல்லை கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துக்கலாம் எனக்கு <laughs> 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 பாட்டுக்கு போன் பேசிட்டு இங்கே வந்துட்டேன் நீதி கதையை யார் கேட்பா நல்ல அதுக்குள்ளேயும் ஷேட் மாத்திட்டியா 
நேத்து நைட்டு தானே அவர்கிட்ட பேசணும் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு நிமிஷம் கதை சொல்கிறேன் அதை முதல் கேளு உட்காரு இல்லைனா எனக்கு தூக்கம் வராது அந்த ரிசார்ட்டுக்கு வர நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸும் செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டு சரியான தண்ணி வேறு லெவலில் ஃபன் பண்ணுறாங்க அப்படியே எல்லாம் தூங்கிட்டாங்க எல்லா என்ஜாய்மெண்ட்டும் முடிச்சு அப்போ திடீர்னு பயங்கரமான கதவு சவுண்டு சார் டி மணி எட்டாகுது இன்னும் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க சார் ஹீட்ரு போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டீ சாப்பிடுங்க சார் வேறு ஏதாவது வேணால் கால் பண்ணுங்கள் இந்த வீட்டில் என்னமோ ஒன்று ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியுது அது ஏன் என்ன டார்கெட் பண்ணுது அது எப்படி நேற்று நடந்த விஷயம் இன்னைக்கு அதே நேரத்தில் கண்டினியூ ஆக முடியும் ஆ சார் மதியானத்துக்கு சாப்பாடு செஞ்சுட்டேன் இப்போ வேறு எதுவும் வேணுங்களா சார் இங்கே என்னென்ன நடக்குது தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணே இங்கே நடக்கிறதுனா பார்த்தா எனக்கு வைத்தியமே பிடிச்சிடும் போல மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறதுக்காக நாலு பசங்க வந்திருந்தாங்க தம்பி அவங்க இந்த ரெசார்ட்டில் தான் தங்கியிருந்தாங்க ரெண்டு நாளாக ஷூட்டிங் நல்லா தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க மூணாவது நாள் அதில் ஒருத்தருக்கு ஷாக் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அவரை காப்பாற்ற போன மற்ற மூணு பேருமே ஸ்பாட்லேயே இறந்துட்டாங்க தம்பி அது பேப்பர்லலாம் வந்து இந்த ரெசார்ட்டு ரொம்ப ஃபேமஸாக பேசப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெசார்ட்டில் வந்து தங்குற எல்லாருமே இங்கே ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்குது அப்படின்னு பயந்துகிட்டே இருந்தாங்க எனக்கு என்னமோ உங்களையும் அது தான் தொந்தரவு பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன் தம்பி நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க நான் இருக்கேன்ல தைரியமாக இருங்க எடுத்து <laughs> 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 வெளியே போவேனா மேனேஜர் கால் பண்ணிடுவேன் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு பையன் தங்கியிருக்கான் அவனுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபியில் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் அன்னைக்கு அவன் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் லேப்டாப்பில் காப்பி பண்ணுறப்ப திடீர்னு லேப்டாப் ஃபயர் ஆயிடுச்சு அவன் ஸ்பாட்லேயே இறந்துட்டான் இதை பற்றி நான் அக்கா பக்கத்தில் விசாரித்தேன் அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் அந்த ரசாலில் தங்குற எல்லாருமே இங்கே ஏதோ ஒரு அமானுஷம் தங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க இதில் ஹைலைட் என்னென்னா இந்த சம்பவம் நடந்த கொஞ்ச நாள்லேயே அந்த ரெசார்ட்டில் வேலை பார்த்த மேனேஜரும் இறந்துருக்காரு நேற்று நான் ஃபீல் பண்ண கேரக்டருக்கும் இவங்க சொல்கிறதுக்கும் ஏதோ சம்மந்தம் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது இந்த அமானுஷ்யம் இந்த ரெசார்ட்டில் தங்க வரவங்களை ஆத்மாவாகவும் தான் உயிரோடு இருக்கிறதாகவும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கு 
ஸோ நம்ம ஏன் கிளைமேக்ஸ் இந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாதுன்னு தோணுச்சு ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம எடுத்த ஃபுட்டேஜ் எல்லாமே போய் இனிமேல் நம்ம எடுக்க போகிறது தான் நிச்சயம்